Kamusta mga kabahan ko job seekers at naghahanap ng opportunity papunta dito sa Canada? So ngayong araw na to is nagkaroon tayo ng pagkakataon na napagbigyan at napaunlakan tayo na ma-interview yung isa nating kababayan na nakarating dito sa Canada through direct hire. Kaya panoorin yung video na ito mga kabayan para mabigyan tayo ng mga idea or tips kung paano siya nag-apply at paano siya nakarating dito sa Canada at ngayon po ay permanent resident na sila ng kanilang buong family. So, kamusta parang Jonel? Okay lang. Yan. Kamusta? Ayos lang naman. So, mga kababayan, si parang Jonel nga pala ay nasa, parang nasaan ka ngang province? Nasa Ontario, Canada. Nasa. Actually, dito sa Woodstock, Ontario, Canada. Oh, nasa Woodstock, Ontario, Canada. So, pare, uh, tatanong ko muna, bali, paano naging trabaho mo sa Pilipinas bago ka nag-apply ng trabaho at nag-move dito sa Canada? Uh, bali, ay... Uh, almost 5 years ako nagtrabaho sa bakery industry sa Athens, Pilipinas. Mm -hmm. Una, nagtrabaho ko sa High Peak Genetics Incorporated, sa, which is located sa Bambantanlak. Mm -hmm. uh, more than 4 years ako nagtrabaho doon. Tapos, uh, after 4 years, uh, lumipat ako ng ibang company, uh, which is International Farms Corporation. in part po kong tawagin sa Kabuyaw, Laguna. Sa Kabuyaw, Laguna. Uh, more, than, more than one and a half years. So, ang experience ko sa Pilipinas ay more than five years, totally. More than five years ang experience mo sa Pilipinas bago ka nag sa Canada. So, pare, ang tanong ng mga kababae natin dito sa mga kababae natin na nagpa-plano o yung aspiring applicants ng mga gusto na rin makapunta dito sa Canada, ang katanungan nila, paano ka ba nag-apply o paano ka nakakita ng employer papunta dito sa Canada? Uh, bali, una, bago ako nag-apply dito sa Canada, may mga katrabaho ako dati sa IP na nandito na sa Canada, bali nag-abroad sila. Tapos, sila yung nagturo sa akin ng website kung saan pwede mag-apply, which is uh, www.jobbank.gc.ca uh, Mm -hmm. Yun yung official na website ng Canada. Mm -hmm. Tapos, ang ginawa ko, uh, naghanap ako ng mga uh, employer na barn worker, yung hinahanap nilang uh, worker. Tapos, nagsesend ako ng resume. Kahit sobrang dami nang sinendang ko ng resume, minsan ng isang employer, mga five times na ako nagsend sa kanila. Tapos, Mm -hmm. Minsan, sobra-sobra pa. Tapos, hindi ako natigil ng pagsasend. Mm -hmm. Hanggang sa, yun, main address. So, ginrap ko na yung opportunity para ano, uh, makapunta dito. Uh -oh. Which is direct, direct hire. Yun yung kagandahan. Walang agency. So, para nag-apply ka nun dati sa jobbank.gc.ca. So, ito yung mm -hmm. pinaka-website ng Canada kung saan nandun doon yung job posting. Ang ah, mga job posting na meron yung mga employers dito. So, ang katanungan ko pare, ito bang job posting na in-apply mo, which is yung employer na pumili sa iyo, meron ba naka-specific na nakalagay is yung uh, available ba yung LMIA dun sa trabaho na in-apply mo? Bali, uh, nung, nung nakahir nila ako, uh, wala nakalagay kasi na LMIA dun sa, ano, sa, mm. sa job posting nila. Mm -hmm. Nung ano lang, nung nakahir nila ako, tapos, sa kanila pinrasis yung LMI ko para it takes one month or uh, five weeks ata bago tumabas yung ano yung LMI ko tapos pinadala niya sa akin through email tapos pinarumahan ko yung ano yung job offer job offer mm -hmm. tapos pinalik ko din sa kanila so para ang nangyari um, nag-apply ka dito sa employer na to Uh, without thinking na ito ay merong available LMIA. Kumbaga, talagang by chance o napakaswerte yung timing na nag nagpasa ka dito sa employer at tinawagan ka nila or kinunta ka nila. Ayun, uh, bali, siyempre sa una, parang nagtuto na ka eh. Oo, oh, ayun. Oh. Pero pag nakausap mo na sila, yung mismong taga rito sa Canada, parang medyo maliliwanagan ka na, uy, budget pala. Mm -hmm. Kasi napakahirap mag 
mag-communicate through phone kasi ang difference ng ano 12 hours mm-hmm. which is 12 hours dito ng ano ng tanghali sa atin 12 hours naman ng ating gabi so uh-huh. nagumigising talaga ako ng ating gabi para bantayan yung tawag ng galit dito sa Canada mm-hmm. Pero paano nagsimula para yung inyong communication? Nung pagkapasa mo ng resume, paano ka nila binalikan? Through email ba o tinawagan ka agad nila na na select or parang may chance sa ka na, na shortlist ka dun sa mga applicant na nagpasa sa kanila? Paano ba nangyari? Paano ba nangyari? Paling through email yung pinaka conversation namin. Tapos dinagset up na lang kami ng tawag na para makausap talaga na yung regarding dun sa job offer nila kung ano yung mga jobs and responsibilities. Ah, so ibig yeah. sabihin, nung makapag-apply ka, um, yung wala na talagang formal interview. Kung baga sinabi na agad nila sa iyo, ito yung mga job responsibilities na possible mong maging, uh, gagawin mo once na makapunta ka dito sa Canada. Oo, oh, tama. Ah, okay. Napakagaling naman. Bagi yung pinaka-interview niya talaga, yung true phone. Mm-hmm. Mm-hmm. So, saan ba location yung parin pinag applyan mo at saka anong naging trabaho mo yun? Uh, bali, yung in-apply ko is yung uh, Swine Technician mm-hmm. which is located sa Waterford, Ontario. So, Swine Technician uh-huh. ang nakapost nila and then Waterford, Ontario yung pinaka-location ng magiging yung trabaho location. mo. Ah, okay. So, parin nung after nung ma-interview ka na sa cellphone na nakapag-schedule ka ng pakipag-usap mo, Uh, nalaman mo ngayon yung magiging trabaho mo, paano naman ang naging next step nun? Yun na ba yung nag- na-prepare siya o nag-apply ang iyong employer for LMIA? Uh, sila mismo yung nag apply ng LMIA para sa akin. Uh, Bale yun nga, inintay ko ng uh, almost five weeks. Five weeks? Naman, mm-hmm. Bago five tumating weeks. yung ano, LMIA. Tapos yun, hanggang sa nung napirmahan ko na, tapos uh, inalik ko sa kanila, mm-hmm. yun, nag- Nag-communicate na kami kung ano, kung kailan na ako pupunta, kung kailan na ako available, tinanong nila ako. Uh-huh. Tapos yun, basta ang, ang importante talaga yung communication nin- ninyo uh-huh. the employer. Kung matandaan mo pare, um, anong buwan ka nun nag-apply? Para malaman natin yung time frame. Uh, kasi dumating ako dito is uh, July 31st. Mm-hmm, July 31st. Uh, nag-apply na hail ako nila two months before. May sila nag-communicate sa inyo. Kung baga may ka nag-apply sa kanila and then nag-get back sila sa iyo. Two months lang ang naging processing time or yung time frame bago ka nakarating dito sa Canada. Mm. Oh, napakabilis ano. So after nung parang nung, oh, so after nung mabigyan ka ng LMIA at apirma mo na yung job offer, ikaw ba ay may binayaran sa kanila? Uh, wala akong binayaran sa kanila. So, wala hmm. akong binayaran. Bali, ang nagastos ko talaga is yung pag-process sa Pilipinas. Yung pag uh, sa seminar, sa punta sa OWA. Okay. Tapos nag-pidos, nag-asikaso ng mga uh, tawag dito, nagpa-medical lahat. <laughs> Yun ang sagot Medyo, mo. Tapos okay. yung pamasahe ko papunta dito, hmm. sugar ko, which is dapat, uh, depende sa pag-uusap nyo. Kasi kung mag-demand ka, ano yun, ibibigay nila yun. Kasi sila yung nangangailangan ng worker. Hmm. So yun lang hindi na, is, hindi mo lang na-discuss oh, nung time hindi, na yun. Oh. Kasi ako, ano eh, hindi aware ako aware. Ano. Kasi, oh. Ah, uh, ang ano ko lang, oh, parang wish granted na makatrabaho dito. Oh, Yung dream come true na makarating talaga dito sa Canada. Oo. Oh, uh, nung settle na ako sa sa atin sa Pilipinas, bali nag naghintay na lang ako ng halos ano eh, uh, mga 4 weeks para four weeks. resting time bago umalis. Oo. So bali yung proseso mo dun sa OWA, dun sa pagpidos at sa dun sa mga ilang sa medical mo. Ilang buwan mo ba din natapos yun? Mga isang buwan lamang? Ma, ano lang, mabilis lang. Mabilis. Mga siguro 2 weeks lang na, nakuha ko na lahat yun. Ah, mabilis lang nun dahil yun nga, wala pa naman pandemic pati nun talaga mabilis bumiyahay. Ano? Yung... Tsaka nung time na yun, sa, sa Kabuya ako nagtatrabaho. Sa Kabuya din lang ako, nag, ano, ang Kalamba, sa Kalamba pala yung uh, OWA. Sa ah, doon OWA Kalamba, oo, oh, oh, doon ka na din ang Pilos. Malapit lang sa Kabuya, kaya mabilis lang. Ah, okay. So, nung dumating ka para dito sa Canada, paano naging arrangement ninyo ni employer nung papunta ka na dito sa Canada? Meron bang ina-expect ikaw na accommodation or paano bang naging 
set up ninyo yung dalawa? Bali nung, ano, bago ako pumunta dito, nag-communicate na ako doon sa, ano, sa, yung mismong may-ari. Mm-hmm. Na, susunduin ako doon sa, ano, sa airport, sa Toronto. Toronto, oo. Uh-huh. Tapos, uh, ang nangyari, yung may friend kasi sila na magsusundo din. Kaya naki, pinakasabay na lang ako doon. Uh-huh. Yun na lang, friend nila yung sumundo sa akin. Tapos, inihatid ako doon sa ano sa, yun, yun na mismo yung barracks ko. Siguro uh-huh. mga two hours na ano na drive. Uh-huh. Tapos, yun. Uh, bali, uh, may mga ano na, nakaset up na yung tutulugan ko. Tapos, may mga, may pagkain nila lang sila ng binili kasi bago ako pumunta tinanong nila kung ano yung mga kinakain ko sabi ko more uh-huh. on rice <laughs> eh bumili sila ng rice uh-huh. uh, uh, ibang ano pagkain uh-huh. tapos yung sa pantanong ng mga kababayan syempre magtatanong sila ano ba yung employer mo ito ba yung company or family business or ano ba ano siya yung parang dito naman sa ano sa Ontario mostly the the employer is yung mga family owned Ah, family owned. Mm-hmm. Uh, hindi siya yung mga corporation. Mm-hmm. Halos yung mga barn dito is talagang family owned sila. Ah, Tapos okay. pinapasa nila ng mga atak nila pag matanda na sila. So, isa ko pang katanungan is, magkano ba yung nag sweldo per hour ng isang swine technician? Before, na tatandaan ko ang sahod ko ay uh, 3,000 a month. 3,000 a month ang kanila. Hindi siya per hour. Kung maga monthly basis yung ah, Hindi siya per hour. Monthly basis Depende siya. Depende kasi sa ano eh, sa employer. Okay. After one year ko sa Canada, uh, in-sponsoran ko yung asawa ko. Tapos nung tumating yung asawa ko, di nag-part-time siya dun sa ano, sa pinagkatrabaho ang part. Mm-hmm. Uh, doon pa lang, nagsimula na kami mag, ano, mag aral-aral. Pero, ako talaga yung ano para principal. Pinupursige na oh, principal kasi ako eh. Mm-hmm. Ako ay nagano nagtry ako mag IELTS. Mm-hmm. Noong nang pagano o pag pagtry ko, hindi maganda yung results. Mm-hmm. So, nagtig ako pangalo ayun. Naging nakini lang ah, naging maayos. Tapos, Tapos yun nag inapply na namin sa ano sa nagparanking na kami. Um, bali, anong pathway yon Express Entry o Provincial Nominee Program? Uh, Express Entry yun. Oh. Express Entry Program. Maganda naging score nyo, CRS score, hanggang sa napili kayo, tama ba, no? Kasi nagkaroon na kayo ng invitation to apply for permanent residency. Oo. Oh, oh. O ganun ang proseso. Tapos, yung Express Entry, may category din kasi siya, eh. Mm-hmm. Yung natapatang kung, ano, yung, bali, yung Canadian Experience Class. Ah, okay. Oo, oh, dahil meron kang experience dito. Hindi, ang points ko noon is... 441 441 CRS score mo noon. Oo. Mm-hmm. Uh, dito kasi sa Ontario, talagang more on ano kasi sila ay agricultural kaya mas mm-hmm. madami talagang hinahanap sila na worker, uh, especially sa mga big boy. Ah uh, ano sila kulang sila sa worker kasi dito kung nasa Canada ka na, nasa Ontario pa, kunti lang yung percentage na mga Canadian na gusto magtrabaho sa mga barn worker. Kunti lang yung mga Canadian. Mga Canadian oh. keep on hiring foreign worker. Ah, oh, okay. Kaya, mm-hmm. sa Pilipinas, kung may experience ka ng 3 years siguro, or years. maybe less than 3 years, mm-hmm. mag-send ka lang, mag-send ng, mag-send ng resume dun sa job bank. Maghanap ka dun ng mga employer. So, kahit hindi pare, mm-hmm. Walang nakapost na LMIA. Talagang hindi mo kailangan hanapin yung ganun. Ah, uh, meron nakapost minsan, min- minsan wala kasi yung mga employer na nagses uh, nag-advertise ng ano, hiring sila. Hindi minsan kumpleto yung details nila. Mm-hmm. Pag ano na lang, pag yung hinire kanila sa kapa malalaman mo yung mga kailangan documents. Ah, uh, okay. Pero talaga Uh, yun talaga nga hanapin mo yung LMIA kasi kung walang LMIA uh, medyo hindi legit yan kasi ah. pagka na ito talaga LMIA talaga yung ah, okay so yung bali salamat para sa iyong oras at um, ano pa magiging payo mo sa pag-apply dito sa job bank ang uh, magiging payo ko lang kung gusto niyo talagang mag 
uh, trabaho sa Canada, uh, yung experience nyo, katulad ko na uh, farm worker or piggery worker, nag-apply ako sa, ano, sa job bank, nag-send ako ng, nag-send ng resume. Hindi ako tumitigil sa pagsisend hanggang sa, yun, mapansin yung resume mo. Basta keep on sending lang. Mm-hmm. lang. At syempre, yung dasal na rin, ano? Oo, oh, syempre, dasal. Laging una yun. sa lahat. Oh, oh. Tiwala lang na darating din yung time lalo at kung pursigido ka na makapag-apply makapag-trabaho dito sa Canada yes. talagang tiwala at magdasay ka nga lang tulungan mo din kumbaga sarili mo no? sa summarize lang natin bale, ikaw ay nakarating dito sa Canada nag-apply ca ng sa jobbank.gc.ca oh. and then nagpasa ka ng almost one year and then nagkaroon ka ng opportunity oh. nung after a year na may pumili or may nag-contact sa iyo na employer na wala naman nakalagay na specific na LMIA dun sa job posting nila and then karoon ta ka nila tapos nagkasundo kayo na kausap pa nila sa mga magiging duties and responsibilities at nagpadala sila sa iyo ng job offer tapos um, within 2 months na asikaso mo yung mga papers which, which is yung pag sa atin sa Pilipinas yung mga sa OWA, sa sa POA na mga papers tapos nakapagpidos ka rin at saka nakapagpamedical And then, yun ang mga cost na nagastos mula. And then, sa agreement ninyo ni, ni employer, hindi kasama yung plane ticket mo. Ikaw yung nag-shoulder. So, yun ang naging proseso. And then, nakarating ka na dito sa Canada. So, yun lang okay, pare. Okay. At salamat sa pagpapaunlak dito sa oras mo. At talaga napakalaga nito. At alam ko marami matutulungan mga kababayan natin sa Pilipinas. Ako nasa mo silang bansa para makarating dito sa Canada. At uh, keep safe para kay Dian. Regards kay Mrs. Oh, Noah sa dalawang mong chikiting. Sige pare, salamat. Oh, salamat. Mm. Tawag ka lang pag may katano na ka pa. Oo oh, naman. <laughs> Sige pare, thank you. Thank you. So yun mga kabayan para sa video na to. So mapapayo ko lang po sa inyo kagaya ng advice ng ating kaibigan o ng ating kababayan, especially si parang Jonel na nakarating dito sa Canada. Um, Almost one year siya nagpasa continue sa pagpapasa ng resume dito sa jobbank.gc.ca uh, At yun nga, kita niyo naman nakarating na po siya dito sa Canada Masasabi ko na talagang kailangan lang po natin ng tiyaga at saka sipag sa pag-apply dito sa Canada Same din ako, naging inspirasyon ko po si Pan Jones sa pag-apply dito sa Canada Ako naman inabot ako ng 7 years bago nakarating ako Siyempre dito sa dream country natin At yun mga kabayan, sana nakatulong sa inyo ang video na to at marami tayong mga tips at marami tayong mga natutunan dito sa ating video na to at sana sa mga kababayan natin na nag apply pakunta dito sa Canada, dasal lang po tayo at tiwala lang at ipush lang po natin talaga yung dream natin para makapunta dito sa Canada. So yun lang mga kabayan para sa video na to at don't forget to like this video and Subscribe to my channel, Matt26 TV, and hit yun na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang uploads. So, see you on my next vlog at salamat sa support dito sa aking channel, mga kabayan. See you!